fait, les bateaux du Vendée Globe, euh, ils font tous 18 mètres de long. Après, il y a des normes assez euh, compliquées. Après, on a droit à avoir, par exemple, euh, des safrans différents, des dérives différentes, des, euh, euh, une forme de carène différente. Donc, en fait, euh, effectivement, là, on est trois bateaux sur le ponton et trois sont euh, différents. Ils sont issus de trois cabinets d'architectes différents. Euh, la particularité des nouveaux bateaux, c'est qu'ils ont des, des foils, donc ce qu'on appelle les foils, c'est des dérives comme j'ai là. Par contre, les dérives, c'est que des, des planches de surf, ça sont droites, alors que eux sont en, 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 en L avec un plan porteur. Donc elles sont comme ça, ce qui permet euh, à une certaine vitesse de soulager le bateau, non pas pour le faire voler comme certains nouveaux bateaux, mais en tout cas pour le soulager et qui permet d'aller un peu plus vite. Donc effectivement, des... Les 30 bateaux euh, du départ du Vendée Globe, ils seront tous un petit peu différents. C'est l'avantage, c'est qu'on peut tous un peu euh, modifier le bateau. Nous, on a des bulles comme ça, volumineuses, qui permettent euh, d'être en veille, euh, en sécurité et à l'abri. Ils sont tous un petit peu différents, mais euh, ils correspondent tous à une norme qui s'appelle l'IMOCA. Non, c'est pas juste, mais euh, c'est un sport mécanique, donc c'est... Euh, avoir un bateau euh, tout neuf, euh, dernier cri, qui va très vite sur le papier, mais n'a pas avoir eu le temps de, de l'optimiser, de fiabiliser, c'est peut-être pire d'avoir ça que d'avoir un bateau un peu moins performant, mais euh, d'avoir un bateau que tu maîtrises, où tu as eu l'habitude de, de naviguer. Donc entre le choix d'avoir un bateau tout neuf, euh, ultra performant, au dernier moment, et avoir un bateau un peu moins performant, mais que tu maîtrises, moi je préfère avoir un bateau euh, un peu moins performant, mais que je maîtrise comme celui-là. Donc c'est pas juste, mais euh, ce sera encore moins juste de ne pas pouvoir partir.